театре «Вариант» достали из запасов старые костюмы и книги отзывов. Сегодня их покажут зрителям. Выставку раритетов устроили в честь дня рождения, чтобы рассказать путь от любительского кружка до профессиональной трупы. История первоуральского драматического в сюжете Елены Пряхиной. А вот здесь у меня э, старые театральные фотографии. Андрей Мурайкин сторожил театра. Его актерская карьера началась в 14 лет в «Варианте». Здесь он продолжает играть и по сей день. Сегодня, листая фотоальбом и старые книги отзывов, Андрей вспоминает начало своей актерской карьеры. Рассказывает, иногда приходилось импровизировать, чтобы зацепить молодую публику. И тут мне что-то вот это вступило в голову. Я так выхожу, говорю, вы знаете, ребята, вот вы сегодня кушали? Да, а вот я уже три дня ничего не кушал, поэтому сейчас я его съем. И выходит мальчик и вносит мне конфетку. У театра драмы «Вариант» сегодня день рождения. 38 лет назад молодая трупа любителей показала свой первый спектакль «Ромео и Джульетта». Тогда это был лишь кружок самодеятельности. Статус театра «Вариант» получил спустя 6 лет. Вот один из первых детских костюмов 80-х годов – костюм «Айболита». Костюм Айболита прослужил театру 30 лет. В нем актеры играли вплоть до 2015 года. Сегодня его вновь достали, но не для игры, а на выставку. В общем, что было до, как бы, и какие костюмы делается, делаются сейчас. Но сейчас более подробные костюмы, более достоверные мы стараемся делать. Ну, вообще спектакли, конечно, отличаются. Изменились не только костюмы, но и стены театра. Раньше вариант находился в старом здании заводского клуба. Оттуда пришлось экстренно уехать в 2001 году. Тогда перед самым спектаклем в зрительном зале обрушилась крыша. Семь лет театр существовал без постоянного помещения и только в 2008 году переехал в клуб Ленина. Вот эта гримерная была единственным помещением, и вот эта площадка перед гримерной была единственным помещением, которое принадлежали театру. Вот. И, естественно, вся трупа, весь состав театра, все службы располагались там, за исключением разве что костюмерной, которая была наверху. Сейчас варианту принадлежит все здание. Здесь поменяли крышу, систему отопления и отремонтировали весь первый этаж. Гостей теперь принимать не стыдно, говорят театралы. На сцене их сегодня поздравляют творческие коллективы и глава города Игорь Кобец. Я поздравляю Юрия Анатольевича, весь коллектив с этим прекрасным праздником, с днем рождения. Желаю новых идей, новых постановок и благодарных зрителей. За 38 лет «Вариант» поставил более 150 спектаклей. Только за этот год они представили зрителю три премьеры. В планах у театра доделать ремонт и начать гастроли. Елена Пряхина, Руслан Гаскаров. Новости. Первоуральск.